。现在只剩下你们三个，有谁要说话？敢说话了都被吵了，还有谁敢提意见呢？不是你们口口声声说我没有资格坐这个位子吗？既然常总对我有意见，不妨说来听一听。我对顾总没有任何意见，那就好。这怎么回事？完了完了，电台报告没了。你是不是从一开始就没打算把报告给我？没有，我一开始就想给你的，真的。你又在骗我是不是？我没骗你，我就缺钱，我怎么会骗你呢？我。肯定是他拿走的。贺锦熙，贺锦熙，他在什么地方？爸爸，那你刚才说那个他到底是谁啊？啊，他是贺锦熙的朋友，这东西肯定是他拿走的。既然你没有我要的东西，那你要的东西我也不能给你了。哎，不是，哎，女儿，你这钱是不给我啊？不给。你要干嘛呀，爸爸？你给我，爸，你快松手！我干你啊！你要是不不松手，我我就不念父子之情，我打你啊！我不行，爸，你不能把这个钱拿走！爸爸，哎呀，爸，爸，锦溪，少爷，少爷，你回来了。少夫人呢？哦，少夫人，她出去了。出去了呀？嗯。我问你，少夫人的父亲最近来找过他吗？这说呀，少夫人的父亲前两天确实来家里找过他。我知道了。哎，少爷，怎么了？早上的时候，少夫人让我陪她去洗衣房找东西，然后。他让我把你穿过的袜子给洗了，放到了你的更衣室。啊！哎，少爷，少爷，别动，让我缓一下。他怎么能那么干呢？啊！少爷，少爷，你没事吧？要不我扶你上去？别动，让我一个人冷静一下。嗯，到别动！叫医生，快啊！不要叫医生，先把我翻过来。少爷他有洁癖，而且特别的严重。我记得小的时候，老夫人想要把少爷这个毛病给改了，可是用了好多好多的办法，都不管用。露露，去把那些袜子，还有袜子旁边的衣服，都给我扔了。好的，少爷。顾启成，我已经算过了。
。你每天丢掉一双袜子，一个月三十双，一年就是三百六十五双。你知不知道这是多大的一笔开销啊？这些钱呢，如果省下来，已经足够资助三个大学生全年的费用了。我倒是要看看，你顾少爷这个毛病，我改不改得过来？天哪！露露，露露，怎么？露露呢？露露啊，在下面忙啊。今天他怎么没给我袜子呀？我帮你拿上来了。拿。这个袜子我好像在哪儿见过呀、啊？眼熟吧？这个是你前天穿过的那双啊。啊！不行。姐姐，拿走拿走拿走，不就不不不不行，不行，这袜子是我亲手帮你洗的，真的受不了，可干净了。我跟你说，你让我做什么我都愿意，但是千万别让我穿这个袜子。哎，赖赖，临走之前可是说过了，他走之后家里什么事情都我负责，不行，给我穿上啊。姐姐，快来让他帮助我，你们有没有人在啊？救命啊！我觉得这个项目的发展前景还是不错的，主要在于营销手段和营销策略。我们采用多模块化。顾总对这个项目有意见吗？没有意见。那顾总是对我有意见了。常总说的非常好，请继续。我认为顾总这种行为对我很不尊重。抱歉，刚才我的状况不是很好，现在可以继续了。继续。苏妍希，怎么这么着急？现在还不是着急的时候吗？贺锦熙，你，喂，永远都在挂我电话。我就算去找他，他也不会把检测报告给我呀。如果没什么事的话，散会吧。顾总，我跟您汇报一下您下午要见的人吧。嗯，呃，啊，你觉得这双袜子我是扔了还是不扔啊？顾总，您扔了会怎么样？不扔会怎么样？扔了的话，我回家有可能会死；不扔的话，我现在就会死。嗯，那我觉得您为了接下来要面谈的人，还是扔了吧。我觉得你说的有道理，那我不扔了吧。顾顾总，您开心就好。后面有谁要见我？进来。少夫人，这是你让我洗的袜子，我该给它放在哪里啊？我来吧，我来，你进房吧。哎，王斌，啊，看简历，你工作经验还挺丰富。顾总过奖了。哦，呃，今天有点特殊情况，我平时不是这样的。没事，顾总，您开心就好
你跟常志成之间是什么关系？我跟他是大学同学。哦，你们是大学同学？那么他有没有告诉你，在这个公司里，我最讨厌他？他没跟我说过。<笑>那么你回去问问他，他哪里来的自信，敢把自己的人推荐给我？顾总，您是不是有什么事儿误会了？误会？你不是常志成推荐过来的吗？是。那你是不是他的同学呢？是。那就没有误会啊。顾总，其实是这样的，我虽然是常总推荐过来的，并且跟他是大学同学的关系，但是，我跟他其实没有那么熟，因为我知道你们在招人，所以去联系了他，让他推荐我，仅此而已。哦，原来是这样。而且我相信顾总，您肯定不是一个会把私人感情带到工作上的人，对不对？那么对不起，我让你失望了。我还就是一个把私人感情带到工作上来的人。嗯。喂，结果跟我说的一样吧？事情进行的还挺顺的，打算怎么办吗？没打算怎么办。老太婆现在不在国内，集团所有的理事明显的偏袒我这边。前段时间还要大肆裁员，搞得公司里面怨声载道。我这次叫你过来，只不过是想试试他。如果他真的接受了你，让你进了公司，事情反而棘手了。为什么接受了？别看他表面吊儿郎当的，其实他心里清楚的很。以我对他的了解，如果他真的接受了你，那说明他对我就有了新的对策了。吃水果吧，看，看见了，今天这个葛优躺不错呀。看下面，脚，什么脚？是袜子。就是因为这双袜子，我今天一天在公司都是全身上下腿发软。还让常志成看了我的笑话。我现在终于体会到什么是人鱼公主变成人的感受。什么感受啊？就是每一步都像走在刀尖儿上。你电脑里有邮件，应该是公司年会的照片。锦溪，你帮我收一下。好贺锦熙，你现在在哪里啊？我还能在哪儿？我在外地。那串手链果然是他的。嗯、找我有什么事儿，赶紧说，我很忙的。我想找你求证一件事儿。求证？你有什么资格在我面前说“求证”这两个字？我看到神龙集团二十周年庆典现场的照片
？照片？这跟我有什么关系啊？当时你告诉我，说你还没回来呢。可是我在照片里看见你了。我当时确实没有回来。我不知道你为什么要这么说，目的在哪儿？你说的就是这个呀，那我现在可以回答你，这个人不是我，只是长得像我而已。那这个呢？我的手镯怎么会在你这儿？还给我！这是我在公司门口捡的。你说谎！我根本没有到过公司。一定是你趁我不在的时候偷走的，苏妍希，你老老实实告诉我，你偷我的手镯到底要干什么？傅博雅的事儿，是不是和你有关？这个人我不认识。何锦溪，这么多证据摆在你面前，你还在狡辩，你是不是一定要逼我把这些证据公之于众啊？好啊，那你去说呀，你就让这个人醒过来以后再给你作证吧。果然是你。是又怎么样？不是又怎么样？苏远熙，你千万不要用你这种一副想指责我的眼神看着我，我觉得特别恶心。以前我一直认为你是自私自利，喜欢耍心机、玩手段，但求你买良知你还是有的。可是我真的没有想到你居然恶毒到这种程度。好了好了。你一个冒牌货在我面前说教，你不觉得可笑吗？你不要以为有几样东西就可以在我面前耀武扬威，一切尽在掌握。你可别忘了，你的命还在我手上。我就知道，爸爸那儿的 DNA 检测报告一定是你偷走的。其实你不知道吧？爸爸到现在都不知道你就是贺锦熙。你为了地位、金钱，连你的亲生父亲都得要。这个世界上还有什么是你做不到的？这样吧，妍希，我们来做个交易。我把检测报告给你，你把你手上的照片和手镯还给我。从此以后，我们俩的恩怨一笔勾销。你觉得怎么样？去自首吧。你说什么？自首可以轻判的。我一定不会把这些证据公布于众的，苏元熙，你是疯了吧？你知不知道你自己在说什么？你有什么资格站在我面前指证我？贺锦熙，你是我亲姐姐，我不想看你在这条路上越挫越远。够了！我最后再问你一句，东西你给不给？就算你现在就把那份 DNA 检测报告发给顾启超，这些证据我也不会给你的。这可、个、都是你自己说的，希望你别后悔。傅博雅的事儿。是不是和你有关？这个人我不认识。何锦溪，这么多证据摆在你面前，你还在狡辩？你是不是一定要逼我把这些证据公之于众啊？何锦溪，你是我亲姐姐。可是我真的没有想到，你居然恶毒到这种程度。你为了地位、金钱，连你的亲生父亲都得要。这个世界上还有什么是你做不到的？去自首吧！去自首吧！去自首吧！你一会儿是不是要出去啊？对啊，嗯，反正我在家待着无聊
我跟你一起去好不好？这，露露、啊。那好吧，走吧。今天晚上想做什么菜呀、啊？都可以啊，你做饭那么好吃，多买点吧。我知道少爷喜欢吃什么，我把少爷喜欢吃的都买回来，让你做呗，也行啊。那我看看还有什么更好的，多买点。嗯西城，真的让你来监视我？是啊，常总，你还是小心点为好。顾总最近处处在针对你。他针对我也不是一天两天了。不过，我也不是那么好招惹的。安安，还是你对我好，时刻惦记着我。唐总，其实我还有一件事情，不知道该不该和您说。安、啊、安，如果说出来让你为难的话，我可不愿意听。<笑>